हेलो गाइज वेलकम टू एपेक्स स्टडी स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत ली जाने वाली सहायक ग्रेड तीन के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों आज हम इसमें इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म क्या है ठीक है तो ये रहे ऑप्शंस पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल दूसरा इलेक्ट्रिक मेल तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो ईमेल जो होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है कौन कौन से शब्दों का संयोजन है ये रहे ऑप्शन पहला वे ब्लॉग दूसरा वे ब्लॉग तीसरा है आपका वे ब्लॉग और चौथा है वेड लॉग ठीक है तो ये जो ब्लॉग होता है किन दो शब्दों का संयोजन होता है वेब लॉग का जो है दोस्तों ये संयोजन होता है अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता यानी कि जो ईमेल आईडी हम लिखते हैं उसमें क्या चीज शामिल नहीं हो सकता है तो पहला ऑप्शन है पीरियड दूसरा है एट साइन तीसरा है स्पेस और चौथा है अंडर स्कोर तो देखिए इसमें से कौन सा शामिल नहीं हो सकता है स्पेस जो है आप ईमेल आईडी में नहीं दे सकते हैं सब जो लिखा जाता है सब जुड़ के लिखा जाता है ईमेल आईडी में ठीक है आप सभी का लगभग लगभग ईमेल आईडी होगा आप सभी को समझते होंगे चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों विंडो में डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती है तो ये रहे ऑप्शन पहला रिसाइकल बिन में दूसरा टास्क बार में तीसरा स्टार्ट मेन्यू में और चौथा है नेटवर्क नेबरहुड में तो जो विंडो में कोई भी हम फाइल को डिलीट करते हैं तो ये पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है और ये अस्थायी रूप से कहाँ चली जाती है रिसाइकल बिन में जो है ये चली जाती है और ज़रूरत पड़ने पे इसको फिर से री कर वापस लाया जा सकता है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है तो ये रहे ऑप्शन पहला एडिट दूसरा फाइल तीसरा टूल्स और चौथा इनमें से कोई नहीं तो यदि आपको प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को या किसी पिक्चर को तो आपको जो है क्या चुनना पड़ेगा इसमें से फाइल मेन्यू चुनना पड़ेगा ठीक है इसके अंतर्गत आपको जो है प्रिंट जो कमांड होता है दोस्तों ये मेन्यू बार के फाइल पुल डाउन मेन्यू पर उपलब्ध होता है ठीक है यानी कि आप जब मेन्यू बार में जाएंगे तो जो फाइल होता है उसको टच करेंगे तो उसमें पुल डाउन मेन्यू खुलेगा उसमें जो है आपको प्रिंट दिख जाएगा ठीक है प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और प्रिंट डायलॉग बॉक्स को जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टूर बार के प्रिंट आइकन से भी खोला जाता है ठीक है ये चीज आपको पता होना चाहिए चलिए अगला है दोस्तों फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल का जब हम नाम देते हैं तो उसके पीछे डॉट करके कुछ भी एक्सटेंशन होता है दोस्तों तीन या चार कह सकते हैं वर्ड का होता है तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो पहला है फाइल को नाम देने के लिए दूसरा फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए तीसरा फाइल को पहचानने के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं तो जब हम किसी भी फाइल में एक्सटेंशन देते हैं तो ये किस दे देते हैं फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किस प्रकार का ये फाइल होता है ठीक है देखिए फाइल जब लिखते हैं नाम लिखते हैं दो प्रकार से लिखाता है एक तो सामने नाम लिखाता है और फिर डॉट करके एक्सटेंशन होता है ठीक है और ये जो है फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही दे दिया जाता है आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ठीक है कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन हो सकते हैं लगभग जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं आप तो उसके लिए फिर क्या लिखते हैं डॉट डी रहता है ना तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल के लिए रहता है अगर हम मान लीजिए डॉट ई लिखते हैं तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए रहता है ठीक है डॉट डी लिखते हैं तो डाटा फाइल के लिए रहता है डॉट टी लिखते हैं तो टेक्स्ट फाइल के लिए रहता है मान लीजिए किसी फाइल के पीछे डॉट एच लिखा है मतलब हेल्प फाइल है किसी फाइल के पीछे डॉट एक्स लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फाइल है किसी फाइल के नीचे डॉट जे लिखा है तो ये क्या होता है जे पी ग्राफिक्स फाइल होता है दोस्तों ठीक है ना इसी प्रकार से मान लीजिए अगर डॉट बी लिखा है तो बेसिक प्रोग्राम फाइल होता है डॉट बी के लिखा है तो बैकअप डेट फाइल होता है डॉट डब्ल्यू ए वी लिखा है तो साउंड वेव फाइल होता है दोस्तों ठीक है ये सारा पता होना चाहिए ये भी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल सकता है कोई एक उठा के पूछ सकता है ठीक है चलिए अगला है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है ठीक है अभी मैंने आप लोगों को बताया डिटेल में तो क्या होता है 
ये रहे ऑप्शन पहला डी ओ सी दूसरा टी एक्स टी तीसरा डब्ल्यू आर डी और चौथा इनमें से कोई नहीं तो कौन सा होता है डॉक्यूमेंट के लिए डॉट डी ओ सी होता है दोस्तों ठीक है काफी महत्वपूर्ण है आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए अगला प्रश्न है दोस्तों एम एस वर्ड प्रयोग किया जाता है तो ये रहे ऑप्शन पहला है आपका चित्र डाटा संशोधन के लिए दूसरा पद्यांश डाटा संशोधन के लिए तीसरा संख्यात्मक डाटा संशोधन के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं तो एम एस वर्ड का प्रयोग जो है टेक्स्ट या पद्यांश डाटा संशोधन हेतु करते हैं दोस्तों ठीक है ये पता होना चाहिए अगला है दोस्तों नए डॉक्यूमेंट के लिए की शॉर्टकट है ठीक है यदि मान लीजिए कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो कौन से की जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन से की को आप दबा कर जो है शॉर्टकट तरीके से खोल सकते हैं तो ये रहे ऑप्शन पहला कंट्रोल प्लस एम दूसरा कंट्रोल प्लस एन तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन और चौथा है कंट्रोल प्लस एस तो किसको खोल सकते हैं नया अगर आपको डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन बटन आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है ये रहे ऑप्शंस पहला डेस्कटॉप दूसरा डायलॉग बॉक्स तीसरा मेन्यू और चौथा विंडो तो क्या कहलाता है विंडो कहलाता है दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है ठीक है मान लीजिए बीच में आपको लाना है टेक्स्ट को तो कौन सा आप शॉर्टकट बटन अपनाएंगे तो ये रहे ऑप्शंस पहले कंट्रोल ए दूसरा कंट्रोल बी तीसरा कंट्रोल सी और चौथा है कंट्रोल ई तो कौन सा अपनाएंगे कंट्रोल ई को आप प्रेस करेंगे ठीक है देखिए जो शॉर्टकट बटन की सूची है ना ये आपको शाम तक जो है हमारे टेलीग्राम का पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से प्रश्न देखने के लिए मिल ही सकते हैं आपको ठीक है ना तो टेलीग्राम पे जो है मैं आपको इसको शाम तक अवेलेबल करा दूंगा आप जाके टेलीग्राम पर चेक कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विंडो 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम कब जारी किया गया था तो कब किया गया था ये रहे ऑप्शंस पहला 1990 में दूसरा उन्नीस में तीसरा उन्नीस में और सन 2000 में तो सबसे पहले कब किया गया था विंडो 3.0 1990 में किया गया था अगला प्रश्न है दोस्तों रिसाइकल बिन में अस्थायी तौर पर रखी फाइलों को किस प्रकार डिलीट किया जा सकता है ठीक है तो ये रहे ऑप्शंस पहले ऑल डिलीट बटन द्वारा दूसरा आपका कंप्लीट डिलीट द्वारा तीसरा एम्पेटी रिसाइकल बिन द्वारा और चौथा इरेज रिसाइकल बिन द्वारा तो कौन सा आप कमांड को टच करेंगे तो ये पूरी रूप से यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से जो है रिसाइकल बिन से खत्म हो जाएगा एम्पेटी रिसाइकल बिन को आपको प्रेस करना पड़ेगा ठीक है तो ये पूरी तरह से रिसाइकल बिन से जो परमानेंटली फिर वो खत्म हो जाएगा अगला है दोस्तों स्टार्ट मेन्यू किस तरह की सूची दिखाता है ठीक है जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में कंप्यूटर के नीचे स्टार्ट करके लिखा रहता है उस बटन को जब आप प्रेस करते हैं माउस के द्वारा तो किस तरह की सूची प्रकट करता है तो पहला है ऑप्शन टाइटल बार की सूची दूसरा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा अन्य सुविधाओं की सूची तीसरा है स्टेटस बार की सूची और चौथा है मेमोरी की उपलब्धता की सूची तो स्टार्ट मेनू जब हम टच करते हैं कंप्यूटर ओपन करते हैं तो किसकी सूची दिखाता है कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स तथा अन्य जो भी सुविधाएं होती हैं ठीक है वो सारी सुविधाओं की सूची जो है उसमें उपलब्ध होती है अगला प्रश्न है जब तक उपयोगकर्ता द्वारा चयन ना किया जाए उसके द्वारा स्व की गई फाइल ठीक है मतलब सेव की गई जो फाइल होती है स्वतः कहाँ सुरक्षित रखी जाती है ठीक है कहने मतलब है कि मान लीजिए कोई फाइल बनाए और आप उसको सेव कर रहे हैं ठीक है तो कंप्यूटर खुद से जो उसको कहाँ पे रख लेगा ठीक है यदि आप उसको कहीं नहीं रख रहे हैं स्वयं से तो कंप्यूटर स्वयं से कहाँ रखता है सेव करने पर तो ये रहे ऑप्शन पहला माई डॉक्यूमेंट्स दूसरा माई कंप्यूटर तीसरा माई फाइल और चौथा माई टास्क तो किस में रखे गए ये माई डॉक्यूमेंट्स में जो है दोस्तों कंप्यूटर स्वयं जो है डॉट टी एक्स टी करके है ना अगर टेक्स्ट है तो या फिर डॉट डी ओ सी टी करके रख लेता है ठीक है डॉक करके रख लेगा अगला है दोस्तों किसी विंडो डेस्कटॉप के सबसे नीचे कौन सा बार स्थित होता है ठीक है काफी महत्वपूर्ण है आपको मॉनिटर में कौन सा बार कहाँ पे रहता है आपको पता 
होना चाहिए ठीक है तो किसी विंडो डेस्कटॉप में सबसे नीचे कौन सा बार स्थित होता है ये रहे ऑप्शंस पहला टास्क बार दूसरा टाइटल बार तीसरा स्क्रॉल बार और चौथा टूल बार तो कहाँ स्थित रहता है सबसे नीचे क्या रहता है टास्क बार जो है दोस्तों सबसे नीचे स्थित रहता है ठीक है आप मान लीजिए कोई विंडो खोले हुए हैं और उसको मिनिमाइज भी कर दोगे ना तो नीचे में शो करते रहेगा कि ये चीज़ आपने खोला था ठीक है तो टास्क बार आपका दिखाता है सबसे ऊपर में जो रहता है वो क्या कहलाता है टाइटल बार कहलाता है साइड में जो रहता है उसको स्क्रॉल बार कहते हैं जिससे पेज को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर के स्टैंड बाय अवस्था में उसका कौन सा भाग लगातार एक्टिव रहता है ठीक है जब हम कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में डाल देते हैं तो उसका कौन सा भाग जो है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो एक्टिव रहता है तो ये रहे ऑप्शंस पहला हार्डवेयर दूसरा मॉनिटर तीसरा बाह्य उपकरण और चौथा है मेमोरी तो जो दोस्तों हम अगर मान लीजिए स्टैंड बाई मोड में डालते हैं तो कौन सा हमेशा एक्टिव रहता है मेमोरी जो होता है वो एक्टिव रहता है स्टैंड बाई मोड में जब हम कंप्यूटर को डालते हैं तो स्क्रीन जो है बंद हो जाती है है ना सब कंप्यूटर का हर पार्ट जो है मतलब कह सकते हैं प्रकार से बिजली जो है वो आ, कह सकते हैं प्रवाहित नहीं हो पाती है और टोटल जो कंप्यूटर ऑफ जैसे स्थिति में हो जाता है ठीक है लेकिन जैसे ही हम माउस वगैरह से को टच करते हिलाते हैं तो ऑटोमेटिक जहाँ पे हम रहते हैं ना जिस पेज पे वो पेज वापस जो है सामने आ जाता है तो क्यों आता है क्योंकि बाकी सब तो अपना शांत हो जाता है काम करना लेकिन मेमोरी जो एक्टिव रहता है कि जैसे ही हम उसको वापस टच करते हैं तो वहीं से ओपन करता है जहाँ से आपने उसको स्टैंड बाई मोड में रखा था ठीक है तो मेमोरी हमेशा एक्टिव रहता है जब तक आप कंप्यूटर ऑफ नहीं करोगे अगला है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट की सुविधा किस बार में होती है ठीक है तो इंसर्ट जो है वो कहाँ पे होता है ये सुविधा पहला है टाइटल बार में दूसरा टास्क बार में तीसरा स्कॉल बार में और चौथा है मेन्यू बार में तो इंसर्ट जो है दोस्तों ये सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है टाइटल बार में ऊपर तरफ होती है ठीक है देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है इसमें जो टाइटल बार होता है इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है ऊपर में सबसे पहले आपको फाइल दिखेगा उसके बाजू में एडिट का ऑप्शन दिखेगा इसके बाजू में व्यू दिखता है इसके बाद जो है इंसर्ट बाजू में लिखा हुआ दिखता है ठीक है उसके आगे और भी चीज़ें रहती हैं जैसे फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा टूल लिखा रहेगा टेबल लिखा रहता है ठीक है विंडो लिखा रहता है और अंतिम में सबसे हेल्प लिखा रहता है ठीक है हॉरिजेंटली जो है ये लाइन से लिखा रहता है अगला प्रश्न है दोस्तों अंतिम प्रश्न है पर्सनल ब्लॉगिंग का सन जनक किसे कहा जाता है यानी फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग जो है कौन है दोस्तों ठीक है तो ये रहे ऑप्शन पहला जॉन जस्टिन हॉल दूसरा चार्ल्स वेबेज तीसरा एलन टुरिन और चौथा माइकल रॉस तो इनमें से कौन है दोस्तों पर्सनल ब्लॉगिंग के जनक जस्टिन हॉल है ठीक है 1900 आई थिंक चौरानवे में 1984 में जो इन्होंने इसका जन्म जनक जन्म दिया था यानी कह सकते हैं इसको जो है बनाया था ठीक है ना तो जस्टिन हॉल जो है फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहे जाते हैं दोस्तों ठीक है तो ये था दोस्तों आपके इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आशा है दोस्तों आपके वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कंप्यूटर के क्या है कि जो भी थ्योरीज है ना उसको हम अपने आ, कह सकते हैं ब्लॉग में डाल रहे हैं और उसका लिंक जो है आपको जब भी हम उसे पोस्ट करेंगे आपको उसका लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो टेलीग्राम को आप अवलोकन करते रहिए और जल्दी ही जो है अन्य विषय के भी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों ठीक है तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट